քաղաքապետի պաշտոնավարման մեկ տարին ինչ է արվել թեմայով է եւ ներկայացնում մեր բանախոսներին հասնիք խաչունց Երևան Ավականու իմ քարե խմբակցության քարտուղար Հարակելային Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության քարտուղար եւ Դավիթ Խաժակյան Երևան Ավականու լույս խմբակցության ղեկավար նախնարակալ է մեր հրավերին արձագանքելու համար նախորդ տարվա հոկտեմբերի 13-ին հայկ մարության երթնակալության օրներ քիշեցնենք Երևան Ավականու ընտրություններին իմ քայլը դաշինքը ստացել է ընտրողների ներեվալեն <coughs> 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 քաղաքային իշխանության առաջ այո մեր խոստումները բավականին լայնածավալ էին եւ առաջին տարին բնականաբար գնահատականի տարի է հա կարծես թե եւ այսինքն երբ ինչ որ տեղ նոր ես մտնում փորձում ես գնահատել քո արջև կանգնած խնդիրները եւ դրանց ճիշտ լուծումները գտնել այս առաջին տարին Ես ավելի շատ կցանկանամ, քանի որ ավականու ներկայացուցիչ եմ եւ գործադիրը բնականաբար իմ թիմն է, բայց ավելի շատ կուզենամ մենք կենտրոնանանք ավականու արած գործունեության վրա։ Իհարկե գործադիրի իհարկե մենք մեր մասը ունենում ենք եւ մեր ասելիքը ունենում են գործադիրի կայացած որոշումների մեջ եւ բնականաբար դա մեր լիազորություններից է գալիս, բայց ավելի շատ կուզեմ կենտրոնանանք ավականու արած գործունեության, ավականու նոր թափանցիկության եւ ավականու քաղաքացիներին ավելի մոտ գտնվելու վրա։ Կենտրոնանանք։ Այո, մենք մենք ստացել ենք բազմաթիվ խնդիրներ մեր քաղաքացիներից եւ այդ խնդիրները շատ մանրակրկի ձևով դիտարկել ենք եւ որին կարող ենք լուծում տալ արագ լուծում ենք տվել մասնավորապես հակ է մասնավոր խնդիրներին եւ այլն սակայն այսպես բոլոր երևանցիներին հուզող հիմնական խնդիրները հենց խոստումների այսպես բնականաբար ուրեմն ինչպես կտեսնեք այլևս աղջ չկա Երևանի փողոցներում Երևանի փողոցները ազատվել են աղբից եւ դա Երևանի քաղաքապետարանի գործողության եւ ավականու կողմից ստեղծված համայնքային հիմնարկի շնորհիվ է այս պահիդրությամբ համայնքային հիմնարկը միայնակ կատարում է Երևանի աղբահանությունը եւ ես կարծում եմ որ դա շատ մեծ ձեռքբերում էր մեկ տարվա ընթացքում հաջորդ կետը որ կուզենամ ասել այն գործունեությունն է որ կատարվել է ворոկման ցանցի կարգավորման եւ հարցերի խորքային լուծումներ գտնելու հետ կապված լուսավորության հետ կապված է շատ մեծ գործունեություն սկսվել այսինքն երբ լուսատուները փոխվել են լեդ լուսատուների եւ այդ խնայողությունների միջոցով մենք կարողանում ենք նոր փողոցներ զինել զինել էլի լեդ լուսատուներով որոնք այսինքն այսինքն այսպիսի շրջանի մեջ ենք մտել որ խնայողություններ կատարելով նոր փողոցներում կարողանում ենք բարեկարգել բարելավել լուսավորության համակարգը սա միայն խնդիրների մի մասն է նշեմ այսինքն լուծման առաջ կանգնած կամ դեպի լուծում գնացած խնդիրների մի մասն էր միայն նշեմ մանկապարտեզների հերթագրումը արցանց եւ թափանցիկության ավելացումը այդ գործում որին շատ մեծ մասնակցություն են ունեցել նաեւ ավականու անդամները որոնք զբաղվել են անհատական խնդիրներով այսինքն 
շատ հարցեր ենք ստացել մեր քաղաքացիներից եւ օգնություն ենք ցույց տվել նրանց արդարության վերականգնման գործում Շնորհակալություն Պարոն Խաշակյան հուսավորում չեք ասի քոանստիկին Հայտյունց Նախ նախ հայցման ձեր ներողությունը ձայնից համար բայց իշխանությանը քննադատելու ձայն ուսամ միշտ կգտնեմ Տիկին Խաչունցը արդարացիորեն ճանրադարձավ տրանսպորտի խնդրին վերելակի խնդրին կանաչապատման խնդրին ինչու ճանրադարձավ որովհետև այս մի տարվա ընթացքում այս ուղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվել իսկ մանկապարտեզների հերթագրման համակարգի հրապարակումը արցանց հրապարակումը դերևս ստեղծված ստեղծվում էր նախորդ տարիների եւ այս իշխանության օրոք պարզապես հրապարակվեց ինչը բնականաբար շատ լավ է բայց այսպես թե այնպես այդ գործ ընթաց իրականացվում էր նույնը նաեւ բոլոր այն ծրագրերը որոնք վերաբերում էին լուսատուների արդիականացմանը մենք բազմաթիվ խոստումներ ենք լսել որոնք եթե առաջին տարվա ընթացքում չենք լսում դրանց իրագործման ճանապարների մասին պատասխաններ նշանակում է որ դրանք կասկածի տակ են առնվում որ հաջորդ 4 տարիներին իրագործվեն որովհետև գիտեք տրանսպորտի առումով հիմա եթե խոսենք ես արդեն գիտեմ գործ ընկերս պետք է ասի որ կառավարություն ծրագիր է ներկայացվել եւ սпасում են ֆինանսավորման եւ այդ նույն պատասխանը տրվում էր տարես սկզբին կամ աշտոնավարման ստանձումից որոշ ժամանակ անց երբ այդ ծրագիրը ներկայացվեց եւ երբ այն ժամանակ հարցնում ենք թե երբ եք պատրաստվում տրանսպորտային ցանցի բարեփոխումը կյանքի կոչել ասում էին 2-ից 3 տարվա ընթացքում եւ հիմա էլ հարցնում ենք ասում ենք երբ տրանսպորտային ցանցը կյանքի կոչվել ասում են 2-ից 3 տարվա ընթացքում եթե մի տարի էլ անցնի էլի ասելու են 2-ից 3 տարվա ընթացքում որովհետեւ այս ժամանակ հատվածում որևէ առարկայական քայլ չի ձեռնարկվել ապահանության համակարգի մասով մեկ տարի անց վերջապես լուծվեց այդ խնդիրը եւ ես նաեւ որոշակիորեն սրտնեղում եմ երբ մեր քաղաքացիներն ասում են դեդա բարդ հարցեր մի տարի ժամանակ պահանջվեց որովհետեւ որևէ բարդություն այս առումով չկար պարզապես պետք էր քայլերը ճիշտ հաշվարկել բայց հիմա այդ խնդրին վերջնական լուծում տրված չէ եւ 2019-ը թվականի զարգացման ծրագրում որը հաստատել էր այս հավաքանի ընդ որում մեծամասնությունը բնակավայրաբար կողմ էր քվիարկել նշված էր որ բաց եւ թափանցիկ մրցույթի միջոցով պետք է ներգրավի ախպանության երկրորդ օպերատոր որ չի իրականացվել երկու ամիսը մնացել եւ եթե մենք տեսնենք որ դա չի իրականացվում 19-ի համար ապա կհամարենք որ 19-ը թվականի գոնե կոմունալ բլոկի այդ հատվածը մենք ունենք ձախողում չկա երկրորդ օպերատոր եւ եթե որևէ մեկ կպնդի որ գիտեք այսպես աշխատենք տեսնենք արդյունավետ է թե ոչ դա մոտավորապես նույն մոտեցումն է ինչ եղավ 2014-ին երբ սանիտեկը ներգրավվեց երկու օպերատոր բավականին ժամանակ հատված լավ աշխատեց հետո սկսվեցին այնպիսի ձախողումներ որը հաղթահարելու համար այս իշխանությունից պահանջվեց մեկ տարի այս առումով ես կարծում եմ որ որևէ խնդրի համակարգային լուծում տրված չէ որտեղ որ գոնե պետք էր ակնկալել գոնե նախագծի արկայություն նախագիծը չկա իսկ մետրոյի ճոպանուղու մյուս բաների մասին ես առասրակ չեմ խոսում որովհետև նույնիսկ նախագիծ մետրոյի անդարձակման եւ շինարարությունը ավարտուն հասցնելու մասով արկա չէ շնորհակալություն տիկին առաքելյան դեն դնա հատական ճիշտն ասած երբ արմարությանը պետք է առաջադրվել էր քաղաքապետի թեկնածու իմ քայլը դաշնքի կողմից դրանց բոլորը շատ լավ հիշում ենք այդ խոստումների փաթեթը իդեպ վերջերս իմ քայլ իմ քայլից մի ներկայացուցիչ ասաց այդ 7-ը կետը մնաց մեր վզին եւ բնական է որ այո այդ 7-ը կետը որի մասին մեկ տարի շարունակ բարձրաձայնել են եւ իրենց նախընտրական ծրագրի թիրախային կետերն են եղել այո այսօր բոլորը մեծ ոգևորությամբ եւ ուրախությամբ արձանագրում են որ այդ տեսակ որ արեցին կախպանության խնդիրը լուծվեց այո ողջ ունելի է որ մենք կարողացանք այդ համայնքային հիմնարկը ստեղծել եւ դրա միջոցով այս կոլապսից ինչ որ կերպ դուրս եկանք բայց միև նույնն է ըստի սա ժամանակավոր լուծում է որովհետեւ եթե մենք մեր ջանքերով կամ ներդրումների միջոցով չկարողանանք 
ահպի վերամշակման այդ գործարանը ունենալ, մենք եվ ես երկու տարի հետո նույն խնդին ունենալու ենք, որով հետև ինչպես սանիտեքի մեկենաները վնասվեցին այդ ձորերում, այդ զարտուղի ճանապարներում, Այդ յոտ կետերից մեկը հենց աղպահանություններ, իսկ մնացած կետերի մասին, եթե մենք հիմա մեկ մեկ խոսենք, որև է բան չի արվել։ Հոսքը եվ տրանսպորտին է վերաբերում, եվ կանաչապատմանն է վերաբերում, կանաչապատման որոգման համակարգը երևանում տոտալ կարելի ասել չի աշխատել, 70-80 տոքոսով չի աշխատել երևանում և ընդհանպես չի ժրվել մայրակաղաքը, չի որոգվել մայրակաղաքը, բացի դրանից, կաղաքապետ Մարությանը շատ եսպես խրողթ, երբ դարձավ կաղաքապետ, նա նշեց, որ նախկին կորումպացված իշխանությունները, ուրջացրել էին հաստիքները, հսկայական բուջեի արկայության պարագայում շատ կիչ գործ էր արվում, այդ տեսեք մենք հիմա կգանք և այդ հաստիքները կբերենք ճիշտ ելմանդրության, մենք այդ գումարները ավելի ճիշտ կուղորդենք և այլ են և այլ, բայց այս մեկ տարմա ընթացքում ենք տեսանք, որ բյուջեն ոչ մենք չացավ, այլ բյուջեն ավելացավ, բյուջեին համապատասխան նաև հաստիքները ավելացան, մայրակաղակ ամբողջ երևան համայնքի և գործադիրի գործադիր իշխանության ամբողջ հաստիկալցակը ավելացավ, պարքևա վջարները ավելացան և մենք տեսանք, որ անգամ այդ, ես կաղ եմ ասել ուղակի այսպես հայտարարությունները մի գությանար չպատկերացնելով, թե ինչ հասել է համայնքի ղեկավար լինել, իսկ զբան է այդ հայտարարություններով գալ և հետո բախվել խնդիններին, որը կար և հասկանալ, որ երևի թե պետք չեր այդ ամեն ինչ այդպես ասել, եվ որ դույնքը թետո պետք է այդ ամեն չէ ավելացնեց, և նաև հաստիկացուցակների աշխատավարձի բարձրացման մասին բոլորս գիտենք հատ է, ինչպիսի աղմուկ բարձրացավ և հենց ինքն կաղաքապետը հետ կանչեց, հա, այդ նախագիծը։ Ուզում եմ ասել, որ աղպահանության խն� որոնում տվեցի ինտերնետում, թե այդ խրողթ խոստումներից որոնք են կատարվել, այդ միայն աղպահանությունն է այս պահին ժամանակավոր լուցված, ճոպանուղին պան մեշյանը, որը անգամ նախագծերը ներկացրեց, որ նո դա էլ լրություն, տրանսպրտի մասին այս պահին ես պետք է նշեմ, որ մեկ երկու կննարկում է ընդհամենը տրանսպրտի հարցով տեղ ունեցել երևանի կաղաքապետարանում և տրանսպրտի մասով էլ մենք կոնքրետ որև է կայլեր չունենք, � Եմպես որ առազնապես և իդեպ ապորինի շինարարության հետ կապված, ես կարող եմ ասել, որ ապորինի շինարարության վերաբերյալ արված այն հայտարարությունները, որ այո պետք է այսպես մարտն չենք այդ ապորինի շինարարության դեմ, որը մենք նույնպես կիսում ենք, իհարկե եթե կա և մենք գիտենք, որ բազում են այդ ապորին իշինությունները, մենք ընդհամենը երկու դեպքի ենք ականատես եղել, մեկը նոր նորքի գյուրջան փողոցի վրա կատարված ապորինի այսպես Այս պարագայում կաղաքացին կարծես, թե առաջին այդ անում այդ որոշումը ի ոգուտ իրեն է եղել, որ կաղաքապետանը սխալվել է, հիմա վերակնի չէ գործ ընթացը գնացել։ Եվ մի ուսը ոպերայի տարացքում այդ Եվ հետո շարնակում են մնացած սրճաններ աշխատել, մենք դրա մասին խոսեցինք և նշեցինք, որ եթե մենք ձերնարկում ենք, որ պետք է այդ ապորինի շինությունների դեմ պայքար գնա, ուրեմ են եկեք մենք կամ պուլերի բաժանենք, 
պրոցեսին ընթացք տանք, բայց ինչպես տեսնում ենք այդ երկու սրճարան ընդհամեն օպերայի տարածքում կանդվեց և մնացածը, երբ թե ինձ բրցակիցներն էլ դուրս եկան, մնացած սրճարանները շատ լավ էսպես ամբողջ համար աշխատեցին եւ ձայն ձուն չկա ոնց, որտեղ մնացած տեղում ես չեմ հանդիպել, որ սրճարան ենք հանդել։ Այս մայն այս կան։ Որտեղ կերներին հարց է տալով նա ոչ մտան, ես կարող եմ ես կան, հարց համերտ եք Սուսանաբադարյան ասեցի։ Շնորհակալություն։ Եթե վերցնենք այն ելման դիրքը, որ ունենք 2018-ի ամրանը, ինչ ունենք արձանագրելու։ Այն որ առկա էր տրանսպորտային ցանցի նախագիծը ամբողջական տեսքով եւ այն պատրաստել ներդրման։ Ներդրման համար անհրաժեշտ էր մշակել վերջնական չափորոշիչները եւ ներգրավել շահագործող օպերատորի, որը կկատարի ներդրում և կիրականացնել ցանցի շահագործումը բնականաբար հաշվի առնելով մեքենաների ներկրման եւ այդ համակարգը աշխատեցնելու ժամանակահատվածը ես կարծում եմ որ մեկ տարին այն ժամանակահատվածն էր որում կարելի էր ներդրման գործընթացը իրականացնել եւ երկրորդ տարվա մեկնարկին ունենալ արդեն ներդրված տրանսպորտային ցանց ինչ արեց իշխանությունը իշխանությունը ասաց որ իրենք սոցիալիստական մոտեցումների կողմնակից են եւ պետք է այն լինի համայնքային եւ եւ կառավարում է իրականացնի համայնքի կողմից եւ ներդրումը սա նշանակում է որ համայնքը պետք է գտներ միջոցներ ընդհանրաբար շուրջ 120 միլիոն դոլար եւ կատարել այդ ներդրումը սեփական հնարավորություններով այդքան է մոտավորապես գնահատված եւ այդ ներդրումը բնականաբար համայնքային միջոցներով հնարավոր չէր իրականացնել կամ պետք է ներգրավել մասնավոր կամ գնալ կառավարությունից գումար հայցելու Այդպես էլ արեցին։ Հիմա կառավարությունը ըստեղության քննարկում է հետևյալը։ Արդյոք պետք է Երևանի տրանսպորտային խնդրի լուծման համար արտակին պարտքը մեծացնել, որովհետև ցա պետք է լինի վարկային ծրագիր եւ այդ արտակին պարտքի միջոցով անել է ներդրումը։ Ա մյուսը ինչ վերաբերում է վերելակների նույն մոտեցումն է։ Ասում են գնանք կառավարությունից գումար ուզենք, դրքին վարկ վերցնենք, վարկով այդ հարցը կարգավորենք։ Երբ հարցնում ենք ինչ մոդել եք պատկերացնում ծախսի ծածկման վերելակների պարագայում ինչ կառավարման համակարգով է կառավարելու համատիրությունը թե նոր մոդել է ներդրվելու պատասխան չկա իմ ամենա կարևոր մտահոգությունը այն է որ այս համակարգերի նախագծերը թե ինչպես պետք է այն աշխատի այս 1 տարվա ընթացքում այդ հարցի պատասխանը չի տրվել եւ հիմա պարզապես ասում են որ կառավարությունը կտա գումարը մենք կմտածենք մնացած հարցերին չկա պատասխան ցուն հարցի համար տեսեք ես բնականաբար կարծում եմ որ նույնիսկ են դեպքում եւ եթե պարոն խաժակյանի ասածով ամեն ինչ լիներ մեկ տարին բավարար ժամանակ չէ երկու ենթակառուցվածքային խնդրի լիարժեք լուծում տալու համար մեր կառավարության հա մեր կառավարության մեր քաղաքային իշխանության հիմնական խնդիրը հիմնավոր հարցերի լուծումն է, հա, որը մենք խոստացել ենք կատարել 5 տարում։ Այնպես է տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք արդեն 5-րդ տարվա վերջում ենք եւ պետք է հաշվետվություն տանք մեր չկատարած խոստումների համար, բայց ես կարծում եմ, որ 1 տարին արհասարակ բավարար չէ բյուրոկրատական այն համակարգը ինչ որ հիմա ունենք այդ պայմաններում նման մեծ մեծ խնդիրներ լուծելու համար ուրեմն անդրադառնամ նաև 5 նոր հա այս վիճակին որ ասում եք մանկապարտեզները հնուց կար ծրագիրը նախկիններից կար կար նաև բացի այդ կիսալուծած իրավիճակից կայն նաև բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք նախկին իշխանությունը ծառացրել էր ենթակառուցվածքային հիմնավոր խնդիրներ, որ նախկին իշխանությունը պարզապես 10 տաս, 10 տարիներ շարունակ, հա, 10-15, չգիտեմ, ինչև 30 կարող եմ ասել, էլի, ոչ 
լուծել էր, ոչ փորձել էր լուծել, ոչ նույնիսկ փորձել էր արձանագրել, որինակ որոգման համակարգի խնդիրը, որ կաղաքապետանում գոյություններ ընդամենը մեկ մարդ, որը տեղյակեր որոգման համակարգի բոլոր մանրամասներից, այսինքն համակարգային այսօր կարտեզագրման պուլում է որոգման համակարգը և գոյություն ունի, չէ, գոյություն ստեղցվում է այդ կարտեզը, որը որ հասանելի է լինելու բնականաբար որոգման համակարգի համար պատասխանատ Սա է ասելիքս, որ եկ եկ վիկս ենք, որ մենք առաջին տարվա ավարդինենք և շատ բան սովորել ենք և դեր շատ բան սովորելու ենք, որպես նոր կաղաքային իշխանություն, բայց եվ վիկս ենք ինչպես որինակ եթե արդարացի են նշել, որ նաև արձանագրենք են խնդիրները, որոնք նախկինները ուղակի կուտակել էին այսքանը։ Որոքում տրանսպորտ են, որ վաճարվել է ամբողջ կաղաքը մասնատվել և վաճարվել է ուղակի, ոնց ասեմ, մարդուսիրտ է ծավում էլ, իվոնց � թին խնդիրների հետ կապված, 2013 թվականից Մամիքոնյանց փողոցի 42-44 հասցրի բնակիշները պայքար են մղում իրենց սկողքը կարուցվող բարցրայակ շենքի համար, որի կարուցապատողը հանդիսանում է նախքին հարապետական պատգամավոր Հակոպ տիպված չեն լինելու այդ կրիվը շառունակել, որով ետև նաև ունեցած պորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա այդ նոր շենք կարուսապատվող խաղթումներով է իրականացում։ Մի ժամանակ ատված շինահարությունը կ մոտ է, այդ շինահարությունը շառունակվում է, մենք ունենք նաև եսպիսի խնդիրներ և սա նշում եմ այն առումով, որ դերևս հին իներթյան որոշակի առումով շառունակվում է և այն նորմերը, որոնք պարտադրում են կաղա� Սա այսօրվա դրությամբ ամենաց հավոտ կողմերից մեկն է, կաղաքային իշխանության, որովհետև շին թուլտվությունները այդ ինչպես խաժակյանը նշեց, տեսեք այդ խնդրահարույց հարց, որը կրկին ժառանգաբար այդ պրոբլեմը գալս կաղաքացիները ընդվզել են դրան և նաղկինում են ընդվզում և հիմա, բայց շինարարությունը թույլատրված է և թերվս կարուցապատումը կշարունակվի։ Ինչ վերաբերում է այլ կարուցապատող ընկերությունների կամ Հնարավոր է, որ գլխավոր ճարտարապետը մեշյանը գտնի, որ սա հարմար է, մարդկանց շնոր հավոր են, մարդկանց ասեն, որ տեսեք ինչ լավ բան է, մենք էլ ուրախ ենք, որ այս կարուց հապատումը դուք իրականացնել եք և հաջոր� ուղակի իսկ ապես նաև ներդրողներին է վանում և ասում են լավ ինչպես կաղող ենք մենք եսպես հարաբերվել մայրակաղակ երևանի հետ, եթե այս կարքի անպատասխանատու և ոչ լուրջ մոտեցում կա։ Սա իսկ ապես լուրջ հ Այսինքն մասնագետների խումբ կա, հա, գից խորութ է ձևավորվել, ուսումնասիրեք, հստակեցնեք, հասկացեք և այդ հերթերը, որը գոյանում են շինթուլտվություն ստանալու համար, հստակեցնեք և կարողացեք կաղաքը նաև կարուցապատել Եսեք, 
նման խնդիրները առաջանում են համակարգային լուծումների բացակայության հետևանքով։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել։ Եղել է համակարգ, հա, փոխտուր շինթլտվությունը ստացի, փոխտուր շինթլտվությունը ստացի։ Այո, դե խոսեմ վերջացնեմ նոր կնթատեք, հա։ Հաստիքներ եք ավելացրել էդ մարդիք պոխտուրսնեն ինչա, հո չէ ասելով, չի չէ, եք ասում ասում եք խոսեմ վերջացնեմ նոր ընթատեք, հա։ Ուրեմն, հա, չէ, կեսից պետք չէ լի արձագայնք էլ կարծում եմ կարան մեծանան և ձնագնդի նման շատանան։ Հիմա այս սրա, այսինքն համակարքերի բացակայությունը կապետարանում իրեն շատ է զգացնել տալիս։ Եվ մենք պիտի լինենք գուծ է նաև են կաղաքային իշխանությունը, որը � Եվ պիտի լինենք այդ կաղաքային իշխանությունը, որը կլուծի այդ հարցը համակարկային տարբերակով։ Ըյնակ բան տենց հեծանիվ հորինել պետք չի էլի դրա համար։ Գոյություն ունեն ստանդարդներ, շինթուրդվություններ կարծում ես խնդիրները նույնպես համակարքեր ստեղծելով եմ ներդնելով պիտի լուծվի, ոչ թե միանձնյա կամ ինչ-որ այլ կեր։ Արդից ոգտվելով կոնքրետ երկու հարց ճշտենք, որը հուզմ է երևանի բնակիչների և կարտան նա� կարծեմ երկուսուկ ես երեկ շապատ առաջ մեզ չյանի մոտ մտա և տեսա թե ոնց էր նանդրում այդ ճոպանուղու կաբինկաները, այսինքն գործը ընթացքի մեջ է և ես կարող եմ ասել, որ մեզ չյանը անձան բիր վրա է վերցել այդ պատասխանատվությունը մեր այդ խոստումը իրականացնելու համար։ Եվ աշխատանքները ընթացքում են, այս պահիդրությամ բացի բացի այդ էպիզոդից հա, որ երկու երեկ շապատ առաջ ասացի, ավելի մանրամասըն ու ավելի նոր ինվորմացայից տեղյակ չեմ, բայց ես գիտեմ, որ շատ ինտենսիվ աշխատում է նետուղությամբ, որպիսի գտնեմ վինանսական միջոցներ և ես շատ վստահում եմ իրա պատասխանատվության։ Ես պահի դրությամբ չեմ կարող մանրամասներ ասել, եվ որ ավելի մանրամասն հնարավորություն կլինի ասելու, ամպայման կտեղեկացնենք։ Ես կարծում եմ, եթե ներդրող լիներ, եթե ներդրող լիներ, կապված ճոպանուղու կամ մետրոյի կարուցման մասով, ես կարծում եմ, որ այդ աղմուկը այնքան բարցր կլիներ, որ բոլորը տարդենք իմանայք, որ կարուցումը սկսվել է։ Ես կարծում եմ և վստահեմ, որ վինանսավորում առայժմ � Ես վստահեմ դեր չկան։ Եթե լինեին, մենք արդեն մի քանի ասուլիս այդ մասինք հաղաքապետարանում հաստած ումեցած կլինենք և դրա մասինք բարձրազային դեր։ Մի փոքր արձագանք անեմ մեր կաղաքային իշխանության ա� չբարցրաձայնել մարամասների մասին և կարծես կաղաքացիներին խուճապի մեջ չկցել, միշտ այդպես է, այսինքն կատարված գործի մասին, հա, այսինքն չհուսադրել, որ կլինի, որ հետո մի քիչ ուրիս ձև լինի և 
սխալել, իրականում կաղաքացիները մեզ վստահել են և վստահելի լինելու համար պետք է վստահ լինես կոքայլերի մեջ։ Ես կարծում եմ այդ մոտեցումը շատ ճիշտ է և արդար է երևանցու համար։ Մեկ ռեպլիկ ուղակի կներեք, ճոպանուղ Եվ կաղաքացին անհամպեր դրանց ուրեմ պետք էր են ժամանակ չանք։ Այո, անհամպեր սպաս չէ, ասել ենք կսարքենք, թե ինչպես կսարքենք, դա այլ հարց է։ Դե կսարքենք, սա ուղակի ասում եք, ասմեք կսարքենք, հա գործնական պուլ այն է, որ նախագծի վրա աշխատում են, այո։ Վոտոները չենք ասում, Վոտոների մասին չի խոսկը, նախագիցը գործնական պուլ ենթադրում է, որ արդեն կան վինասական միջոցները և կազմակերպում է բնականաբար ամենասկզբում փորձեցի է տուղությամբ տանել։ Լավ, անդրադարնամ, հա, հենց ամնասկզբում դրա մասին է ասում, որ ճիշտ կլինի, կանի որ ավականու անդհամներ ենք և ավական ներկայացուցիչներ, իհարկ է նախնդրական խոստումները, թիմի խոստումներ են, բայց պետք է նախորդ ավականուն նիստին մեկ նախագից կար և դրայնց առաջ էլի է ղելա, նույնիսկ մենք երեկ վրակթյաներով համատեղ նախագից են կարել և ասեմ, որ կարտես ես առաջին տարին մեր վրակթյայի համար թե իրար ճանաչելու, թե կաղաքացուն ճանաչելու ու շպվելու տարի էր, ու խնդիրներ արձանագրելու ծությանիշ չէ ենք հանով, որքանով, որ կաղաքացին զգացել է, որ իր խնդիրը լսելի է դարնում։ Մենք բազմաթիվ արձագանքներ ունենք կաղաքացիներից և կարծում եմ, որ վրակթյայի աշխատանքը բավարար է, չեմ կարող ասել հիանալի է և անգրկնելի, բայց բավարար է այնքանով, որ մենք նորդի մենք և թիմի կարուցման պուլերով ենք անցնում, որոնք բնականոն են։ Չէ, դրամասին չեր խոսքը, նրամասին էր, որ ավելի առարկայական շպվել ենք և հատարհատ անդրադարձել ենք բոլոր ենք հաղ Եվ ստրտացավոր են հետևել ենք մինչև վերջ բոլոր հարցերը։ Կխնդրեմ, որպիսի նույն է ջիվրա լինենք, աջակցությունը սահմանեք ձեր պատկերացմամ, որպիսի կարողանամ ավելի առարկայական անդրադարնալ։ Ավական ու լիազորությ Նախագծեր ներկայացնելը մի մասն է մի այն, այն հսկայական աշխատանքի, այսբերգի վերևի մասն է, այն հսկայական աշխատանքի, որը ներքևում կատարվում է։ Եթե դուր կտակտես տեղ մի կարևոր նախագծի մասին հիշեցնեմ, կիշեք նախոր տարի պետք է դուր զգային բազմաբնակարան շենքերից դա ուժի մեջ մտավ 2018 թվականին և որենք ասում էր հետևյալը, որ 19 թվականի սեպտեմբերից արդեն այն պետք է սկսին 
կիրարվել եւ ավագանին Երևանի ավագանին պետք է սահմանել այն հերավորությունը, որը նախատեսված է այդ օրենքով սահմանված կարգով եւ այդ մեկ տարվա տարբերությունը 18-ից 19-ը հենց նրա համար էր, որ տնտես վարողները տեսնեին թե ինչ նոր կարգավորում է սпасվում եւ իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը կատարային ըստ այդը երկու ամիս է մենք սпасում ենք նրան թե երբ այդ նախագիծը պետք է բերվի մենք քվիարկենք որպեսի տնտես վարողները կարողանան իրենց գործունեությունը նոր պայմաններով իրականացնել ունենք ընդունված օրենք չունենք ավագանու որոշում որը պետք է գործադիրը բերեր որը կա աստեղության բայց այդպես էլ ավագանի չի բերվել եւ ստացում է որ այո ասեմ ինչու ասեմ ինչու այդ նախա այդ նախագիծը բերվել էր հետո հետ կանչվեց քանի որ օրենքի մեջ փոփոխության եւ բանի կառավարության որոշման մեջ փոփոխության բան առաջացավ կետ առաջացավ շատ չեմ անրա նա այս հարցով բայց դա ամեն դեպքում այս պահին դեռ մեր ծիրույթում չի դա հավականում Երևանի քաղաքապետանի պարտավորություններ այդ նախագիծը բերել եւ անցկացնել եւ ստացվում է որ այսօր գործող այդպիսի հաստատությունները գործում են ապօրինի մի կողմից բայց մյուս կողմից քաղաքային իշխանությունը իր հասանելիքը չի արել որպեսի իրենք կարողանային նոր խաղիկաններով գործունեություն ցավալել սեպտեմբեր ամսից այդ օրենքը ուժի մեջ է եւ հիմա պետք է գործեր նոր կանոնը որը կկնվեմ երևի հետ են ուղարկել կառավարություն այնտեղ փոփոխությունների են սпасում եւ հիմա եւ հիմա չէ պետք չի այդ դաշտ տանել պարոն խաժակյան սխալ եք անում ասած կթողեք ավարտեմ նախադասությունը հա կրկնում եմ նույն բանը որով հետև այս պահի դրությամբ մեր ծիրույթում չի այդ հարցի լուծումը սпасում ենք որ այն տեղից հետ վերադառնա այդ նախագիծը որ մեր որով հետև բաց թողումներ կային եւ օրենքը թերի էր շնորհակալություն եթե կարել է հարցի իրավունքով ցին ֆակտն է ներկայացրել այդ բազմաթիվ խնդիրները որոնք զարանգել են այդպես նախորդներից Պարոն Խաժակյան դուք նաև Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացված են եղել նաև նախին ավագանում դուք երկ դաշինքից եւ հայ քարությանը մի առիթը քաղաքապետը նկատեց որ այս խնդիրները նաև այսքան շատ են եղել են քանի որ դուք ժամանակին այնքան էլ դավ չեք աշխատել ինչ է նաև այդ խնդիրն անդրադառնալ ինչ է այն անում ինչ է անում դուք ինչ է անում Վարգավաճ Հայաստան նախին իշխանություն է ժամանակ ավագանում եւ այդ խնդիրները նույն ծրությամբ բարձրացել են եւ ինչ դուսումներ են առաջարկել ժամանակին որոնք նախորդ ավականում բարգավաճ հայաստան չի եղել որտեղ չի մասնակցել ավականում դրություններում խաժակյանը դրա մասով ավականի լավ էպիզոդ ունի իր կյանքում կարող է ներկայացնել թե ինչպես եք դուք ստացել 55000 դրամ եւ ոչինչ չէ կարել դե եթե այդպես էր ապա այս երկրում անցած տարի տեղի ունեցող process-ները երևի թե պիտի տեղի չունեն այն քանի որ շատ լավ քաղաքապետը գիտակցում է թե նախկինում ընդդիմության հատկացված մանդատը ինչ ուժ է ունեցել եւ ամեն դեպքում այդ ունեցած մանդատով նրանք կարողացան գալ իշխանության այնպես որ այդ խնդիրները եթե այդքան շատ չլինեին ապա ինչու պետք է փոխվել որովե բան այս երկրում իսկ Խաժակյանը աշխատել այդ ժամանակ կարող է ասել ինչ է արել 55000 ինչպես է մխել 55000 եւ ոչ ինչ չի արել այդ դրվա գվերի շելով ինչիներ դա վերաբերում դա վերաբերում էր տրանսպորտային նոր ցանցին ասում էր քաղաքապետներ ասում տուրնիկետը չկա այս սահմանված չի այս սահմանված չի այս ինչ գործ է քայլել ասում էր գործը ես է արել եւ ես քանի որ այդ մասնագիտական խմբի անդամ էի ասում էի որ նախագիծ լավն է պատրաստ է ասում էի եթե ինչ որ բան պատրաստ չի միա տասեք քննարկենք ինչ որ դուք ասում եք նախագծում կա երևի արժի գուց է բացել եւ կարդալ հայերեն արկա է թե պետք կարծում եմ եթե անգլերեն է լինել քաղաքապետը խնդիր չեր ունեն կարդացեք բացապես պետք է կարդալ եւ դրանից շուրջ 3 ամիս անց քաղաքապետը վերջնականորեն ստորագրեց հանձնում ընդունումը առայն որ նախագիծը ամբողջական է այն պատրաստ է ներդրման եւ եթե հիմա որևէ մեկը հակառակը պնդի ապա դա կլինի հանցագործության մասին հաղորդում որովհետև կստացվի որ քաղաքապետը ստորագրել է մի բանի ընդունումը որը ավարտուն չեր հակառակ դեպքում աշխատանքը իսկապես կատարված է կրկնում են վերջնականապես գումարը վճարված է եւ երևի ժամանակն է որ հայկ մարությանը 
Es Հեշտա, ասել, ամեն Ուրիշ գործերից կորզած փոքր ժամանակով երևանցու բոլոր խնդիրներին անդրադարնալը չի ստացվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ գործ ընկերները սել համաձայն են դրան, որ պետք է աշխատել էտ նախագծի վրա, որ ավականին դարնա պրովեսյոնալ մար� Անդրադարնալ այդ 55,000-ն են եզակի դեպքերից է, երբ կաղաքապետի հետ համաձային չեմ մեղել, թե այդ պահին եվ որ ինքա ասում էր, թե նաև հիմա եվ որ ամենամիս ստանում եմ այդ 55,000-ը։ Ես կարծում եմ, որ մի քանի ամիս անց մենք կհասկանանք արվիտրաժային դատանը վարույթ ընդունում է, թե ոչ, որովհետև դա բավակարին բար պրոցեդուրա է։ Եթե վարույթ ընդունվի, ես պատքերասում եմ, թե որ կետերի շուր� հետևյալը միջազգային դատարում չեն ասի, որ դա աղկինում արել էր տարոն մարկայանը, որովհետև միջազգային արվիտրաժը դրան նայմ է, որպես մեկ միաստական մարմին իրեն չի հետաքրում, պոխվել է կաղաքային իշ պատրաստի, որովհետև հատկապես վերջին դրվագը, որի մասին հիշեցրես տիկին առակելանը, որ կյուրջան փողոցում այդ ապորինի շինահարությունը կասեցնելու ամար կանդման աշխատանքներ իրական ասրեցին, թվում էր, թե ինքը պարզեր ուշտ է շուտ լինելու է մեկ այլ դատական որոշում։ Եսեք, ես հիմա չեմ սանկանում լրավցիչ պաստարգներ տալ սանիտեքի համար, բայց է ինչ-որ գոն է իրենք հնչեցրել են, գիտենք, հա, հիմա պողոսներում տեղադրված են սանիտեքի ախպամաններ, ոչ մեծ կանակության, բայց տեղադրված են։ Եվ երևանի համայնքային հիմնարկը Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է կաղաքապետանը ունենա։ Ես համոզված եմ, որ մեր հիմքերը ուժեղ են, բայց դրար պետք է պատրաստվել։ Մի բան ավելացնեմ էլ այդ աղպամանների հետ կապված։ Այդ աղպամանները շրջած դրած են, որ սայնտեկը գա տանի, իրանք մեզ կաղաքապետանին մեղադրում էին իրանց գույքը հապշտակելու և 
գողանալու մեջ, թե ինչ են ընթացքում, հա եվ որ օրինակ դավի թաշենից հանվեցին սա այն տեկի աղպամանները և իպահտվեցին թաղապետարանի պահեստում, հա, վերահսկողության տակ, ամեն դեպքում հիմա այդ աղպամանները ինչ չեն գալիս հավակում, ինչ որվեց է մեկ ունի է թարցի պատասխանը։ Դու դա հարել էիք պայմանագրի գործողության ժամանակ, իրենց գույքներ, որը պայմանագրով նախատեսված էր, որ պետք ալի նարդեր։ Հա, բեց կանի անգամ ապետք նորմալ հիմնարկին զգուշացնել, որ գա իրա գույքը Հայլի։ շատ պաշպանված եք այս գործով և որև է հակապաստար 23-ը չի կարող ներկացնել, հիմա տեսնեք թե միչ կլինի ժամանակի ընթացում։ Ամպոպելով մեր այս էրվազրույսով տեղ պխնդիր արկանցիրս է պես ժամերով կայր իր վստահություն այդվել է իմ կայլը դարշինքին, իմ կայլը խմբակրտանը, այս ռեսուրսով ինչ է հնարավոր անել խնդիրների լուծումը դուք արդեն ուսեցան ձևակերպում ու ալել եք այս մեր տարվա ընթացքում տեսեք, խնդիրները խնդիրը լուծելու համար, պետք է խնդիրը արձանագրել, տեսնել ինչ մեթոդներ կան էդ խնդրի լուծման համար և գտնել լուծման ճանապարները, հիմա աշխատանքային պուլում ասել թե առաջիկա երեկ չոր ստարին հիմա մի բան ասվի, որը չստացվի, որինակ չգիտեմ, ասենք, որ X ներդրողին ենք բերելու, բայց Y ներդրողը գա ու այդ մետրոյի կայարանը կարուցի։ Մեր իշխանությանը անվստահության հայտ, անվստահություն ունենալ մեր իշխանության նկատման պես պ ծիտաղել է էլի, մենք առաջին տարվա անթացքում կանգնել ենք ճանապարին, որը դեպի մեր տված խոստումների և մեր առաջարկած լուծումները։ լուսա, որ չասենք, կայլեր ենք կատարել, կայլեր ենք կարել, հիմա թե կոնքրետ ընթացքի լուծումները ոնց կլինեն, ընթացքը ծույց կտա, բայց մենք մեր խոստումները բնականաբար հիշում ենք և մենք մեր խոստումները բաց երեսով ենք տվել երևանցուն և ոչ մի բանից չենք խուսապում իրենց համար ժամանակ էր սովորելու, հասկանալու, աշխատելու, արձանագրելու։ Դուք արդեն իսկ... Բայց նաև աշխատելու էլ է։ Իհարկ է, աշխատել է ամենա կարևորն է, տիկին խաչոնց։ Ուրեմ նայց մեկ տարվանթացքում մենք չենք կաղող ասել երեկ չոր ստարվա ընթացքում, հիմա կարաստացվի, կարա չստացվի, բայց տեղ ու մենք չենք պանանում, չէ, տենց չի լինում, սա կաղաքային իշխանություն է, որը վստահվել է ձեք, խոստումը նպատակը բնականաբար 
արդեն իսկ պետք է ամբողջական փաթեթը լիներ, որից հետևում է արդեն գործողությունների պլանը, թե ինչ ենք անում։ Հիմա դրա համար եմ ասում, այդ տրանսպորտը, որը նաև խաժակյան է ասեց, ամեն տարի ասում են երկու տարուց հետո, տենց է լինելու է, այդ ենց հինք տարի հետո ասել են, դե ուզում էինք անենք, դեր չստացվեց հիմա, տովեք ոչ մեն պիտի այդպես չանեք, այլ մեր պիտի այդպես չասեք, որտև եթե 81 տոքոս ձայն եք ունեց է վստահության, դա ձեզ պիտի թուլ չէ տա, որ ինչ ուզեք ասեք, ինչ ուզեք խոսեք և ընդհանպես բան չանեք տվել ենք խոստում, որի իրականացման ճանապարին ենք, ես պահին ուղակի ծիծաղել է այս խոսակցությունն է էլի։ Չէ դեվ, այդ ձևակերպում դուք եք տենց մեկնաբանում։ Նախ ես կարծում եմ, որ գործ ընթացը ընտրու� որ այդ ծրագրերը կիրականացվ են։ Արդիկ 80 տոքոս վստահություն հայք Մարությանի կարավարման պրովեսյունալիզմին չեն տվել։ Մենք հիշում ենք, եվ չեն էլ ակնկալում հիմա, եկե կանքեղց լինենք։ Եվ որ ես լսում եմ մար 2018-ի մեկնարկային կետում կվերցներ այն վիճակով, որ կար հետո լավ բարթացներ խնդիրը, հետո մի տարի անց լուծ էր և մարդիկ ասեին լավ է։ Նրա համար ես կարծում եմ, որ մարդկանց ակնկալիքները կաղաքային խնդիրների մասով այդքան մեծ չեն և դրա համար մեր նոր իշխանությունը կարող է հանգիստ իր գործունեությունը ծավալել, այս պահին իմ զգացողությունը այդպիսին է մեր կաղաքացիների արձագանքից, որ չորս տարի հետո երբ լինի ընտրություն, չլինի նոր վերելակներ, չլինեն նոր տրանսպորդ, մի և նույն է այս իշխանությունը կրգին վեր ընտրվելու է, խնդիրները մնալու են հենց էտ ակնկալիքների շեմին։ Դրա համար ես հույս ունեմ, որ մեր կաղաքացիները այդ մտացողության վերանայումը կիրականասնեն և նախկին իշխանությունների և նոր ամպորդ իշխանությունների միջև համենայն դպս երևանցիների մասն է խոսկը հա ավականու ընտրություններին ընդհարաջ եմ ասում, չեմ կարծում, թե երևանցին այդքան հիմար է, ես այդպիսի ծացր և վատ կարծիք, սխալ կարծիք չեմ կազմում նրա մասին, Ես չեմ կարծում, որ այդ անհասկանալի էյֆորյաները անդհատ պետք է շարունակվի ու ասենք լետ լամպը փոխվի և ասեն ո, ինչպիսի հերաշալի ձերդ բերում ար։ Ոչ դա կաղաքային իշխանության գործարություն և Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում պետք է լույսներ պոխի, ճանապարն էլ ասվալտապատի, եթե ասվալտ անում դա չին շանակում, որ դարակազմիկ ձերգ բերում է արել կաղաքային իշխանությունը, իր գործարութն է, բա ով պտի անի, հո չի գնալու մեր հարևան վարդուշն անի, իրենք պտի անեն։ Ուզում եմ ասել, որ եթե շարունակվի մոտեցումը այսպես, ինչպես կիչ առաջտիկին չեմ հավատում, իրենք պետք է արդարացնեն այդ ամենը և այդ կվեն վստավությունը պետք է արդարացնեն, պետք է լավ աշխատեն, որ հինք տարի հետո այդ ակնկալիք ունենան, որ նորից վեր ընտրվելու են գոն է 60 տոքոսով։ Շնորակալություն, � ներկայիս կաղաքային իշխանությունից, անասելի ուղակի, որով հետև ես չգիտեմ երևանցիների, որ մասի հետ եք դուք շպվում, բայց մենք բազմից սենք լսել, բա մենք սիրահամար էինք հեղափոխություն արել արտահայտությունը, 
Եվ այո, մենք կարել ենք հեղափոխություն նրա համար, որ երևանցին իրեն արժանապատիվ զգա, և մենք կարել ենք հեղափոխություն նրա համար, որ երևանցու ասելիքը, երևանցու ձայնը լսելի դարնա, և վերջապես են դարավոր խոստումները, որոնց վրա անդհարապես չի աշխատվել, չեմ վախեն այդ բարձել է դարավորը, տասնամյակներ շարունակ դեգրադացվել է և չի կատարվել, այսինքն չի կատարվել ընենց բան, որ երվանցին կարող է ասի հայս այս սենց կատարվեց, հիմա կատարվում է և արդարացի որ են ուրախանում է երևանցին։ Այո, կարծում եմ, այո, ես ինք սել ամեն որ երդևեքում եմ, այո, չը կա արժանապատվություն ես պահին։ Դրա համար մենք տվել ենք էդ խոստումը և մենք գնում ենք էդ խոստման հետևից, այսինքն մինչև ես տրանսպրտ նստելուց ինձ արժանապատիվ չզգամ, ես բնականաբար պատասխան եմ տալու իմ տված խոստման համար։ Շնրակարություն, այո, երևանց վիրանից եթե լացե, որ մենք շատ մետ ակուն կալիքներ ունենք երևանի կաղաքապետրանից և ճիշնասաց չենք սպասում գուծ է, եթե հնարավոր այդպեսի պատասխաններ բանախոսներն էին հասմիտ խաչումսը երևանի ավականու եմ կայտ խմբակցան կարտուղար, լիսի մեր առակելյանը երևանի ավականու բարգավար չայաստան խմբակցան կարտուղար, եվ պարոն խաժակյանը երևանի ավականու լիս խմբակցան 